हमारे भिडियो जदि तुम्हारे भलो लेगे थे तेल प्लिज एक लाइक कर देवे एवं जदि एखो पर्त चैनल सबसक्राइब ना कर चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकन प्रेस कर रखे परवर्तकाले और नतून नतून प्रयोजन भिडियो पवार आज के पढ़ब क्लस नाइन प्रथम चैप्टार वस्तव संख्या ये चैप्टारे कि प्रथम संख्या धारणा करते हैं देखो प्रथम हे स्वाभाविक संख्या न्याचरल नम्बर सेगल की स्वाभाविक संख्या मान हे देखो एक दई तीन चार पाँच ये जो तो पजिटिव दिखे जो पर होते एक लाख दो लाख एक कोटी जी हक एगुल बला हे स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या व इंगलिशे बला है न्याचरल नम्बर न्याचरल नम्बर यहाँ के लेखा है तुम्हार कैपिटल ए नक्ष दिए एन दिए लेखा है न्याचरल नम्बर हलो नम्बर मध्य जो जिरो एड है तो मन कर जिरो कारण एखे तो जिरो नहीं जिरो वन टू थ्री फोर फाइव और बद बाकी जे रखम छो जा सब थे पदवी से बला है अखंड संख्या अखंड संख्या मान से हे होल नम्बर होल नम्बर जख संख्या गुरेटिव जुक्त है तरह मन करो जिरो वन टू थ्री फोर फाइव एगुल तो थे डट डट आगे थको माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एदिगे थको माइनस फाइव माइनस सिक्स अनेक दिख जो पे मैं माइनस संख्या थको जिओ थे प्लस संख्या थक तक से बोल पूर्ण संख्या ठीक है पूर्ण संख्या इंग्लिशे बोले हे इंटीजार इंटीजार हम यहाँ के लिखा है जेड दिए जेड जेड अक्षर दिए लेखा प्रथम हे न्याचरल नम्बर तरह जिरो एड हम हे होल नम्बर तरह माइनस एड हम हल पूर्ण संख्या इंटीजार पजिटी दिखे जगह से धनत्मपूर्ण संख्या और नेगेटिव दिखे जगह से ऋणात्मपूर्ण संख्या शून्य धनत्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या क्योंकि धनत्मक ऋणात्मक एबार कि संख्या आज जेगुलो के पी वाइव आकार सजाना जाए से बोले मूलत संख्या जेमन पूर्ण संख्या होते माइनस टू होते सब संख्य मान ये जा जा पूर्ण संख्या जा जा लास्ट अब दि सब ही होते छाड़ाओ छाड़ाओ जेमन जिरो होते प्लस दिखे फोर होते छाड़ाओ भग्नांश प्रकृत भग्नांश होते अप्रकृत भग्नांश होते यही रकम मान इंटीजार सेट छाड़ा भग्नांश रेशनल नम्बर तो ये जिनटा तुम्हारे बीते नहीं डिनोट करा कैपिटल किऊ दिए डिनोट करा 
সেটা পরবর্তীকালে যখন তোমরা নাম্বার সিস্টেম নিয়ে পড়বে সেটা তখন বুঝবে এবার ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে নেগেটিভও থাকতে পারে এটাও মূলত সংখ্যা হবে বোঝা গেল এবার দেখো দুটো মূলত সংখ্যার মধ্যে অনেক কটা মূলত সংখ্যা বার করতে দেয় তো সেটা কি করে আমি বার করব যদি মনে করো একের তিন আর একের দুইয়ের মধ্যে একটা সংখ্যা বার করতে দিল তাহলে সেটা কি করব একটা মূলত সংখ্যা হলে একের তিন প্লাস একের দুই বাই দুই করলে এদের দুজনের মাঝের মূলত সংখ্যাটা পেয়ে যাবো তাহলে সেটা কি হবে সিক্স টু প্লাস থ্রি বাই টু তার মানে এটা হচ্ছে ফাইভ এটা হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে ফাইভ বাই টুয়েলভ এটা হচ্ছে একটা বার করা যায় এইবার অনেক কটা বার করার পদ্ধতি তোমরা এইটা একরকম শিখেছো কিন্তু নাইনে যেহেতু বড় হয়ে গেছে তোমাকে অন্য একটা ফর্মুলা দিয়ে করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো যদি বলে এই দুটো সংখ্যার মধ্যে পাঁচটা সংখ্যা বার করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে ধরে নেব এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই থ্রি ওয়াই ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই টু হ্যালো মানে যেটা বড় সংখ্যা হবে সেটাই এখানে এক্স লেস দেন ওয়াই সেটাকে ধরব সবসময় ওয়াই একের তিন আর একের দুইয়ের মধ্যে বড় হচ্ছে একের দুই তাই জন্য ওয়াই ধরেছি সেই টাকা বোঝা গেল যেটা বড় সেটাকে ওয়াই ধরতে হবে এবার এর মধ্যে কমন ডিফারেন্স মানে একটা সাধারণ ডিফারেন্স যেটা সেটা বার করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এক্স বাই এন প্লাস ওয়ান एन टा कि एन हम कतगुल बार करते दिए तेल एखे वाई हम हाफ एक्स हान ब्री एन हे पाँचा पद प्लस वन तेल एखे वियोग कर ले कत हो देखो छय लसागु तीन माइनस दुई बच्चे सिक्स तर मान वन बिक्स बिक्स कर ले बार्टी सिक्स एट बढ़ोले हमारे डी बारे पाँचा पद बार करते हुए तेल पाँचा पद हमारे तेल क्यों ওয়ান বাই থ্রি যেটা প্রথম তার সাথে যোগ করে করে যাব এইটা একটা হবে যোগ করে বার করতে হবে আমি শুধু পদ্ধতিটা দেখাচ্ছি তার সঙ্গে হবে টু ইন্টু ওয়ান বাই থার্টি সিক্স এটা একটা হবে তারপরে হবে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই থার্টি সিক্স তারপরে আর একটা হবে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান বাই থার্টি সিক্স আর শেষ পদ যেটা হবে ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই থার্টি সিক্স এইভাবে বার করতে হবে আর সংখ্যা রেখায় কীভাবে বসা সেটা তো তোমরা ক্লাস এইটেই শিখেছো তাও আমি যখন অনুশীলনী করাবো তখন একবার তোমাদের বলে দেবো বোঝা গেল প্রথমত তাহলে তোমাদের এইটুকু জানতে হবে দেখো কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান প্রথমে বলেছে মূলত সংখ্যা কাকে বলে চারটি মূলত সংখ্যা দেখি তাহলে দেখো মূলত সংখ্যা হচ্ছে যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে সাজানো যায় বা লেখা যায় যেখানে কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তাকে বলে মূলত সংখ্যা চারটি মূলত সংখ্যা কি হতে পারে ওয়ান হতে পারে মাইনাস টু হতে পারে জিরো হতে পারে ওয়ান বাই থ্রি হতে পারে আরও যা কিছু হতে পারে হলো নেক্সট দু নম্বর কি বলেছে দেখো জিরো কি একটি মূলত সংখ্যা হ্যাঁ অবশ্যই জিরোকে পি বাই কিউ পি ওয়াই কিউ আকারে প্রকাশ করে তাহলে জিরোকে পি ওয়াই কিউ আকারে প্রকাশ করবে তার আগে এটা হচ্ছে হ্যাঁ জিরোকে পি ওয়াই কিউ আকার মানে হচ্ছে জিরো বাই ওয়ান এটা প্রকাশ করাই যায় যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে হলো এবার দেখো তিন নম্বর এবার হচ্ছে সংখ্যা রেখা স্থাপন করতে হবে তাহলে প্রথমে আগে সংখ্যা এঁকে নিই তোমার দেখাচ্ছি তাহলে দেখো আমাকে প্রথমে সাত দেখাতে হবে তা দেখো আমি সমান দূরত্বে ঘরগুলো কেটে নিয়েছি যেহেতু ডান দিকটা লাগবে ডান দিকটাই বেশি করেছি তো জিরো এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম যাবে আর এটা হচ্ছে মাইনাস টু তো এবার সাত করতে বলেছে সাত তো সিম্পল এই ঘরটা সংখ্যা রেখাটা পেন্সিল দিয়েই করবে এটা হচ্ছে সাত হয়ে গেল সংখ্যা রেখা স্তব এবার নেক্সট দেখো মাইনাস ফোর সেটা আর আমি আলাদা করে দেখাচ্ছি না বলে দিচ্ছি এবার মাইনাস ফোরটা আলাদা সংখ্যা রেখায় তোমরা করবে এখানে একটা ঘর হবে মানে সমান দূরত্বে তাহলে এইটা হবে হচ্ছে তোমার মাইনাস ফোর তাহলে এইখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস ফোর এবার এদিকটা আর একটু বাড়িয়ে তোমরা করে নেবে পাঁচ ছয় মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর সেদিকটা যাবে তখন ডান দিকটা বেশি না করলেও চলবে এই 
তারপরে আছে দেখো ভগ্নাংশ সেটা কি করে করবে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি তো দেখো এটা দূরে দূরে আমি করেছি যেহেতু লাগবে সেই জন্য তো দেখো প্রথমে হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ এবার থ্রি বাই ফাইভটা কত থেকে কতর মধ্যে আছে সেটা আমাকে জানতে হবে ওপরে যদি ছোট থাকে নিচে যদি বড় থাকে মানে লপ যদি ছোট হয় হর যদি বড় হয় প্লাস সাইন থাকে তাহলে সেটা জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে আর যদি মাইনাস সাইন থাকে তাহলে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে থাকবে এর লপটা ছোট তার মানে এটা জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে হ্যালো এইবার যেহেতু দেখো নিচে পাঁচ আছে তাহলে এই যে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে আমাকে পাঁচটা ভাগ করতে হবে তার মানে আমাকে চারটে দাগ দিতে হবে তো মাঝখানটা করলে চারটে দাগ দিতে আমার সুবিধা হবে পুরো সেম গ্যাপে গ্যাপে দেবে তো এইটা হচ্ছে প্রথম দাগটা হচ্ছে এটা জিরো এটা ওয়ান বাই ফাইভ ও সরি আরেকটা দাগ দিতে হবে তারা মুছে আমি তাহলে করে তাহলে দেখো এই একটা দুটো তিনটে চার प्रथम भाग पर टू बच्चे थ्री बच्चे थ्री बलो फाइव बन তাহলে কি বোঝা গেল উপরে ছোট থাকলে সেটা জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে যেহেতু পাঁচটা নিচে আছে তাই জন্য ভেতরে পাঁচটা ভাগ করলাম মানে চারটে দাগ কাটলাম এই একটা এই দুটো তিনটে চারটে বোঝা গেল তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ এরপরে নেক্সট আছে দেখো নাইন বাই টু এবার উপরে বড় তো সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা দেখাই তো এবার দেখো নাইন বাই টু তো দেখো যেরকম আমার ডিস্টেন্স লাগবে মনে করবো যে নিচে পাঁচ আছে মানে চারটে দাগ কাটতে হবে নিচে দুই আছে মানে একটা দাগ কাটতে হবে সেই হিসেবে ভেতরে জায়গাগুলো নিতে হবে এই নয় যে সবগুলো অঙ্কের ক্ষেত্রেই সমান ওরকম ভাবে দরকার নেই তোমাকে বুঝে করতে হবে যেহেতু এটা পাঁচ ছিল চারটে দাগ তাই মানে একটু বড় করে নিয়েছি যা ডিস্টেন্স নেব জিরো থেকে ওয়ান যা ডিস্টেন্স ওয়ান থেকে টু তাই ডিস্টেন্স জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানও তাই ডিস্টেন্স এবার এগুলো তোমার মাঝখানে কিছু দরকার হয়নি তাও ডিস্টেন্স সময় এবার এখানে দেখো দুই আছে নিচে মানে ভেতরে একটা ভাগ করতে হবে এবার দেখো নাইন বাই টু কত থেকে কতর মধ্যে কি করে সেটা বার করবো দেখো নাইন বাই টু মানে ভাগ করি যদি আমি চার দুগুণে আট এক তাহলে এই চার সংখ্যাটা নির্ণয় করবে কত থেকে কতর মধ্যে তাহলে চার পূর্ণ মানে চার আর পাঁচের মধ্যে থাকবে বোঝা গেল যত পূর্ণ হবে সেটা তারপরের সংখ্যার মধ্যে থাকবে এইবার আমি বসাবো হচ্ছে একের দুইটা যখন বসাবো একের দুই হিসাবে বসাবো চারটা হয়ে গেল কিন্তু চার আর পাঁচের মধ্যে নির্ধারণ করার জন্য এবার হাফ বসাবো হাফ বসাবো মানে এখানে একটা ভাগ করব তাহলেই তোমার এক ঘরেই চলে আসবে তাহলে চার আর পাঁচের মাঝখানটা হবে এটা হাফ তাহলে এইটাই আমার হবে নাইন বাই টু চার পূর্ণ বলে চার আর পাঁচের মাঝখানে হাফ মানে দুটো ভাগ হয়েছে মানে একটা দাগ দিয়েছি এখানে নিচে পাঁচ ছিল বলে একটা দাগ কম দিয়েছি সেটা চারটে দিয়েছি এখানে দুই ছিল মানে একটা দাগ কম মানে একটা দিয়েছি দুটো ভাগ হয়েছে তাহলে এইটা হচ্ছে নাইন বাই টু বসাবে যখন তখন নাইন বাই টুই বসাবে বোঝা গেল এরপরে নেক্সট এবারে দেখো টু বাই নাইন ঠিক আছে তাহলে যেহেতু উপরে ছোট আছে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে বোঝা গেল এবার কটা ভাগবো দাগ কাটবো কটা নয় আছে মানে একটা দাগ বে কম তার মানে আটখানা দাগ কাটবো মানে নটা ভাগ হবে তাহলে এখান থেকে আটখানা দাগ যদি কাটতে হয় তাহলে মাঝখানটা করে নিলাম এই একটা এই একটা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই আট মোটামুটি সমান এটা শুধু একটু সরে গেছে একটু মোটামুটি সমান করে মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট কাছাকাছি চলে এসছে যাই একটু খেয়াল করে নেবে এই হলো এবার প্রথম দাগটা হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন 
पर दाग टू बै नाइन बोझा गया थ्री बै नाइन इटा फोर बै नाइन इटा फाइव बै नाइन इटा सिक्स बै नाइन सेवेन बै नाइन एट बै नाइन इटा हे नाइन बै नाइन मान वन बुझले एपर नेक्स्ट देखो एगारो बच एगारो बच कत और कतर मध्य थको देखो एगारो बच जो भाग करी एगारो दिए कर ले पाँच दुगुण दस मान हम तीन मैंने भाग कटा कर चारे दाग हो तीन मध्य चारे दाग तीन चार हल हलो प्रथम दाग टा हे एक पाँच एक पाँच हिसाब से बसा कारण यही हिसाब से बसा दुईटा तो कत और कतर मजखने से एगारो बच माइनस माइनस दिख एक ही रकम भाव करते हैं माइनस तेर बार मान हम तेर बार कर ले तीन चार हे बारो एक तक चार जेहेतु माइनस दिखे आ माइनस थ्री और माइनस फोर मजखने माइनस थ्री और माइनस फोर मजखान कटा भाग हो एक चार चारे मैं तीनटे भाग हो चार आटा कम तीन प्रथम तो एक चार मान एदिक शुरू हो जो प्लस है तक एदिक शुरू है यम भाव जाए जो माइनस है तक क्योंकि एदिक शुरू हो चार मान प्रथम घर यही घर एक चार जेहतु तीन पुण्य एक चार तेल ये हे माइनस थार्टीन बोर बोझा संख्या का किरे करते हैं देखो चार जगह चार एक चार की करते बोले बोले प्रति क्षेत्र मूलत संख्या दुटर मध्य एक मूलत संख्या लिखी और संख्या रेखा बसई तेल देखो चार और पाँच तेल चार पाँचर मध्य एक मूलत संख्या हल एक मूलत संख्या इज गल टू कि संख्या दुटर जो फल बु तर मैं हे नाइन बु हल एबारे संख्या रेखा बसाते हैं देखो नाइन बु मान कि चार पुण्य एक दुई तेल चार और पाँच मजखने थको एक दुई जेहेतु ठीक मजखान तरह ये नाइन बु बोझा गया संख्या एक संख्या रेखा स्थापन एर पर देखो दुई एक एक दुई एक दुईर मध्य कि एक दुईर मध्य वन प्लस टू बच्चे टू तर मान हे थ्री बु थ्री बै टू टा बसाते हैं देखो थ्री बै टू मान कि एक पुण्य एक दुई एक पुण्य एक दुई मैं एक पुण्य जेहेतु एक दुईर मजखने और एक दुई जेहेतु तक दुईर मजखने एक मैं ये ठीक मजखान थ्री बै टू एक पुण्य तो एक दुई मान एक दुईर मजखने एपर देखो एक चार और एक दुई एक चार और एक दुई मान एक चार जो एक दुई बुई तसा हो चार वन प्लस टू बु तर मान थ्री बोर बु तर मैं थ्री बट ऊपर छोटो तेल जिरो थे वन मध्य बसाते हैं ए देखो थ्री बट एब ये जिरो थे वन मध्य नीचे कटा दाग देव सात एक दई तीन चार पाँच छय सत एक जैक तब वन बट इटा टू बट इटा थ्री बट थ्री बट इ फोर बट फाइव बट सिक्स बट सेवेन बट एट बट हे वन बोझा गया एब देखो माइनस वन और हाफ तर मैं कि माइनस वन प्लस हाफ बु माइनस हाफ बु तर मैं माइनस वन बोर 
কারণ মাইনাস এক থেকে হাফ যোগ করলে মাইনাস হাফই হয় এটা আবার মাইনাস একের চার মানে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে বসবে তাহলে দেখো জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে কটা ভাগ করব চার আছে মানে নিচে তিনটে দাগ দেব এক দুই তিন আর প্রথম দাগটাই হবে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এটা মাইনাস টু বাই ফোর এটা মাইনাস থ্রি বাই ফোর মাইনাস ফোর বাই ফোর মানে ওয়ান এবার দেখো পাঁচ নাম্বার একের চার ও একের তিন তাহলে একের চার প্লাস একের তিন বাই দুই তার মানে এটা বারো তিন প্লাস চার বাই দুই তার মানে হচ্ছে সাত বাই বারো বাই দুই তার মানে হচ্ছে সাত বাই চব্বিশ এবার এটা একই রকম ভাবে তোমাদের বসাতে হবে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে এবার জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে আমাকে তেইশটা ভাগ করতে হবে তার মধ্যে সাত নম্বর ভাগ হবে এইটা বুঝে গেল দেখো শুধু এখান থেকে জিরো থেকে ওয়ানই নিয়েছি যেহেতু তেইশটা ভাগ করতে হবে তার মধ্যে সাত নম্বরটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এইটা হবে সেভেন বাই টোয়েন্টি ফোর বুঝে গেল এবার দেখো ছয়টা মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান তার মধ্যে কি হবে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বাই হচ্ছে টু মানে মাইনাস থ্রি বাই টু তার মানে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু এর মধ্যে থাকবে যেহেতু মাইনাস থ্রি বাই টু মানে মাইনাস এক পূর্ণ একের দুই তাহলে দেখো মাইনাস এক পূর্ণ একের দুই মানে মাইনাস এক আর মাইনাস দুই মধ্যে থাকবে আর একের দুই যেহেতু এক পূর্ণ তাই জন্য ঠিক মাঝখানটা হবে তার মানে এইটা এইটা হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু এবার দেখো বলেছে চার ও পাঁচের মধ্যে তিনটি মূলত সংখ্যা লিখি এবং সংখ্যা রেখায় বসে তাহলে ওই যে ফর্মুলা হিসেবে মনে করি মনে করি এক্স হচ্ছে ছোট সংখ্যা এক্স ইজিক্যাল টু ফোর আর ওয়াই ইজিক্যাল টু হচ্ছে ফাইভ তাহলে ডি ইজিক্যাল টু কি হবে ওয়াই মাইনাস এক্স বাই এন প্লাস ওয়ান আচ্ছা এনটা ইজিক্যাল টু কত কটা চেয়েছে তিন তাহলে ফাইভ মাইনাস ফোর বাই থ্রি প্লাস ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই ফোর হলো এটা হচ্ছে ডি তাহলে তিন তিন লোক সংখ্যা কি হবে সুতরাং চার ও পাঁচের মধ্যের তিনটি মূলদ সংখ্যা হল প্রথমটা কি হবে তাহলে ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফোর ষোলো আর একে তার মানে সতেরো বাই চার হলো তারপরে এটা হবে ফোর প্লাস টু ইন্টু ওয়ান বাই ফোর তার মানে চার দুগুণে আট আর ষোলো তার মানে হচ্ছে তোমার আট আর ষোলোতে কত বা তুমি হাফ করে নিও করতে পারো অসুবিধা নেই তার মানে চার প্লাস হাফ তার মানে নাইন বাই টু তারপরে হচ্ছে ফোর প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ফোর তার মানে ফোর প্লাস থ্রি বাই ফোর তার মানে ষোলো আর তিনে উনিশ বাই চার বোঝা গেল এইবার এই সংখ্যাগুলোকে এমনি যদি বলে তাহলে সেটা বসাতে পারো আর এবার একটা সংখ্যা রেখার মধ্যে বসাতে হবে এইটা আর একটা জিনিসও হতে পারে যেহেতু একটি সংখ্যা রেখায় বসাবে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ষোলো আর আটে কত চব্বিশ তাই চব্বিশ বাই চার হতে পারে এটা হতে পারে হচ্ছে সরি ভুল বললাম এটা একটা হতে পারে হচ্ছে আঠেরো বাই চার সংখ্যা রেখায় যেহেতু বসাবে তিনটি সংখ্যা একই লেভেলে থাকলে বসাতে সুবিধা হয় তাই জন্য নিচে প্রত্যেকটা চার রাখলাম এবার বসাবে তাহলে দেখো প্রথমে আছে সতেরো বাই চার তারপরে আঠেরো বাই চার তারপরে হচ্ছে উনিশ বাই চার 
সতেরো বাই চার মানে দেখো চার পূর্ণ একের চার তাহলে চার আর পাঁচের মধ্যে থাকবে তাহলে এইটা হবে চার পূর্ণ দুয়ের চার এটা চার পূর্ণ তিনের চার তাহলে ভেতরে তিনটা ভাগ করতে হবে এক দুই তিন হলো তাহলে এইটা হচ্ছে চার পূর্ণ একের চার মানে হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে সতেরো বাই চার তারপরে এটা হবে হচ্ছে আঠেরো বাই চার আর তারপরে এটা হবে হচ্ছে উনিশ বাই চার এটা কুড়ি বাই চার মানে পাঁচ বোঝা গেল এই তিনটে ভাগ একটার মধ্যে দেখানোর জন্য এইটাকে আমি এটাকে লিখে দিলাম আঠেরো বাই চার অর দিয়ে একই জিনিস কিন্তু ভাগ না যদি বলতো শুধু সংখ্যা বার করো তাহলে তুমি এটাই লিখতে পারতো অসুবিধা কিছু নেই যেহেতু বসাতে হবে সেই জন্য নিচে একই বাই থাকলে ক্ষেত্রে করতে সুবিধা হয় বোঝা গেল এবার দেখো ছয়টা এক ও দুয়ের মধ্যে ছটা মুদত সংখ্যা লিখি ও সংখ্যা রেখায় বসাই তাহলে একটাকে ধরে নিচ্ছি এক্স ওয়াই হচ্ছে দুই তাহলে ডি ইজ ইকাল টু ওয়াই মাইনাস এক্স বাই এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে সিক্স তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই তাহলে ওয়ান ও টু এর মধ্যে ছটি মূলদ সংখ্যা হলো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সেভেন তার মানে এইট বাই সেভেন তারপরে ওয়ান প্লাস টু বাই সেভেন নাইন বাই সেভেন ওয়ান প্লাস থ্রি বাই সেভেন টেন বাই সেভেন ওয়ান প্লাস ফোর বাই সেভেন ইলেভেন বাই সেভেন ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই সেভেন টুয়েলভ বাই সেভেন ওয়ান প্লাস সিক্স বাই সেভেন থার্টিন বাই সেভেন হলো এই ছটা এবার এইট বাই সেভেন মানে এক পূর্ণ একের সাত তাহলে এক আর দুয়ের মধ্যে থাকবে তাহলে দেখো জিরো এক থেকে দুই এর মধ্যে থাকবে ছটা দাগ আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা মানে এক পূর্ণ একের সাথ তার মানে এটা হবে এইট বাই সেভেন পরপর এটা হবে নাইন বাই সেভেন তারপরে হবে টেন বাই সেভেন তারপরে ইলেভেন বাই সেভেন টুয়েলভ বাই সেভেন এটা হবে থার্টিন বাই সেভেন বোঝা গেল এটা হচ্ছে চোদ্দ বাই সাত মানে দুই বোঝা গেল এবারে দেখো সাত নাম্বার বলেছে একের পাঁচ ও একের চারের মধ্যে তিনটি মূলত সংখ্যা লেখো তো একের চারটা হচ্ছে বড় নিচে ছোট থাকলে ওপরেরটা বড় হয় মানে নিচে বড় থাকলে সংখ্যাটা আর কি ছোট হয় তা ওয়াই হচ্ছে একের চার কটা চেয়েছে তিন তাহলে ডি ইজ ইকাল টু ওয়াই মাইনাস এক্স বাই এন প্লাস ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ বাই এটা তার মানে কুড়ি এটা হচ্ছে চার তাহলে ওয়ান বাই এইটটি তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ ও ওয়ান বাই ফোরের মধ্যে তিনটি মূলদ সংখ্যা হল ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এইটটি তার মানে আশি ষোলো আর একে সতেরো ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস টু বাই এইটটি তার মানে আশি ষোলো আর দুই হচ্ছে আঠেরো এরপরে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস থ্রি বাই এইটটি তার মানে এইটটি ষোলো প্লাস তিন মানে উনিশ উত্তর হবে যে এর মধ্যে তিনটি মূলত সংখ্যা হলো এই 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 বোঝা গেল
এবার দেখো আট এরটা টি আর এফ বসাতে হবে প্রথমে এক নাম্বারেরটা বলেছে দেখো দুটি মূলত সংখ্যা যোগ বিয়োগ ও গুণ করে পূর্ণ সংখ্যা পাই সত্যি না মিথ্যা সত্যি পূর্ণ সংখ্যা দুটো যোগ করলে পূর্ণ সংখ্যাই পাবো বিয়োগ করলেও পূর্ণ সংখ্যা পাবো গুণ করলেও পূর্ণ সংখ্যা পাবো ভাগ করলে কি পাবো ভাগ করলে কখনো পূর্ণ সংখ্যা সব সময় নাও পেতে পারি পেতেও পারি নাও পেতে পারি কারণ যদি শূন্য দিয়ে কাউকে ভাগ করি সেটা অসংগত হবে তাহলে সেটা পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে না তাহলে প্রথমটা হবে এক একটা হবে হচ্ছে সত্য আর এটা হবে মিথ্যে এবার হচ্ছে নয় দুটি মূলত সংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগ করলে কি সংখ্যা পাব তাহলে যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগ মূলত সংখ্যা যোগ করলে মূলত সংখ্যা পাবো বিয়োগ করলেও মূলত সংখ্যা পাবো গুণ ভাগ শূন্য নয় এখানে বলে দিয়েছে তাই জন্য মূলত সংখ্যাই পাবো বোঝা গেল সব ক্ষেত্রে যদি শূন্য হতো তাহলে অসংজাত হতো তাহলে কিন্তু পেতাম না যেহেতু শূন্য নয় তাহলে চারটে ক্ষেত্রেই আমি মূলত সংখ্যাই পাবো কারণ মূল্য সংখ্যা তো ভগ্নাংশ হতে পারে তাহলে এইটা বোঝা গেল